తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి హుజూర్ నగర్ ఉప ఎన్నికల్లో సామాజిక కోణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థిని గెలిపించాల్సిందిగా హుజూర్ నగర్ ప్రజలకు మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం తెలంగాణ రాష్ట సమితి అధికార దుర్వినియోగానికి కేటీఆర్ అహంకారానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ మునిగిపోతున్న పడవ అని చెప్పడానికి ఈ హుజూర్ నగర్ ఎన్నికల ఫలితాలు దర్పణం కావాలని తెలంగాణ సమాజానికి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేస్తూ నామినేషన్లు వేయకుండా చేస్తూ సర్పంచుల సంఘాల నాయకులని సర్పంచులని అనేక రకాలకు ఇక్కట్లు చేస్తున్నటువంటి చంద్రశేఖర్ రావు గారి అహం ప్రగతి భవన్ గడి నుంచి ఫామ్ హౌస్ నుంచి బయటికి రావాలంటే ఇంకా నాలుగు సంవత్సరాలు చంద్రశేఖర్ రావు మారాలి అంటే ప్రజలకి అందుబాటులోకి రావాలి అంటే హుజూర్ నగర్ ఎన్నికలలో ఆయన గుణపాఠం చెప్పాలని ప్రజలకు మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం లేని పక్షంలో పొరపాటున పొరపాటున తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పార్టీ గెలిస్తే ఇప్పుడు ఫామ్ హౌస్ కి గడీలకి పరిమితమైనటువంటి చంద్రశేఖర్ రావు గారు ఆయనతో మంత్రులకు కూడా అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వడు కాబట్టి దయచేసి విఘ్నులైనటువంటి తెలంగాణ సమాజానికి మేము చేసేటువంటి అప్పీల్ పరిపాలన భవిష్యత్తులో నాలుగు సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రంలో సవ్యంగా సాగాలి అంటే చంద్రశేఖర్ రావు గారు గడి దాటి బయటికి రావాలి అంటే హుజూర్ నగర్ లో టీఆర్ఎస్ పార్టీని బండగేసి కొట్టాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం ఢిల్లీలో లేనటువంటి కాంగ్రెస్ గల్లీలో కూడా ఉండి చేసేదేం లేదు గెలిచిన పదిహేను మంది శాసనసభ్యుల్ని కాపాడుకోవడం చేత కాని పిసిసి అధ్యక్షుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి నాయకత్వంలో వారి శ్రీమతి గెలిస్తే ఇంకో ఎమ్మెల్యే ఈనంగా గెలవంగానే ఆరంగేలు ఇంకో ముగ్గురు వయసందుకు సిద్దమవుతున్నటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పంచాయతీ పీతల పంచాయతీ కాబట్టి కాంగ్రెస్ ఓటేస్తే అది బూడిదల పోసిన పన్నీరు అవుతుంది కాబట్టి హుజూర్ నగర్ ప్రజలకి మేము ఓట్లని భారతీయ జనతా పార్టీకి వేసి సామాజిక కోణాన్ని తెలంగాణ సమాజ చైతన్యాన్ని ఈ సమాజం ముందు ఉంచాలని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం